Y en este evangelio se nos está eh, proponiendo un camino de Jesús. Y en ese seguimiento de Jesús, lo importante es descubrir quién es Jesús. Y muchas veces nosotros, en este camino, no tenemos todavía bien claro quién es Jesús. Podemos estar como ciegos. Hoy el Evangelio nos presenta un ciego. Es el ciego Bartimeo. Y está ciego porque no puede ver a Dios, no puede verse a sí mismo, no puede ver a Jesús, no puede ver una vida diferente para Él, no puede ver un sentido para su vida, para su existencia. Dijéramos que en cierta manera está ciego interiormente y exteriormente, internamente y físicamente. Ese es Bartineo, que está además sentado al borde del camino. Eso significa que de alguna manera está cansado o está desanimado, está sentado al borde del camino. No ha avanzado más, se ha quedado detenido en ese lugar y está a la orilla, como que se ha hecho a un lado, mientras los otros siguen pasando por el camino. Quizás este ciego Bartimeo nos representa a muchos de nosotros, a cada uno de nosotros, que a veces en la vida estamos también como ciegos que a veces en la vida también estamos desorientados o confundidos o desanimados o cansados y entonces como que preferimos hacernos a un lado y sentarnos al borde del camino y ver cómo la vida sigue, la vida va pasando, los otros van pasando y nosotros nos quedamos como estancados en un lugar. Nos puede pasar a cada uno de nosotros. Nos puede pasar en la vida en general, nos puede pasar en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual. Esto le pasó a Bartimeo. Y además de eso, pues estaba pidiendo limosna. Es decir, había llegado a una condición ya de mendicidad, donde no se estaba valiendo por sí mismo, sino que necesitaba que los otros fueran los que lo sostuvieran, lo ayudaran y le dieran, porque ya él como que no podía hacer nada, o sea que además de ciego, además de cansado, además de desanimado, además como de marginado, no tenía ya tampoco las fuerzas interiores para valerse por sí mismo, y hacer lo que seguramente podría hacer normalmente. Esa es la historia de Bartimeo, que puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Hasta que pasa algo que es lo más maravilloso y lo más grandioso que le puede pasar a cualquier persona y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Oír hablar de Jesús, oír que Jesús viene, oír que Jesús está pasando. Y eso fue lo que Partimeo oyó, que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí. Y cuando oyó esto, empezó a gritar. Entendió que era su oportunidad. Era ahora o nunca. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y ustedes saben por el relato del Evangelio que los que iban con Jesús o los que estaban ahí alrededor no tuvieron la mejor actitud, que es la que uno esperaría que dijeran, oiga, sí, venga, ayudemos a este ciego, ayudemos a este hombre al borde del camino. 
oiga, sí, que, que venga, que avance con nosotros. No, eso como que, eh, ay, si está fregado, eso es su problema. Cállese. No moleste a Jesús. Jesús no tiene tiempo para usted. Usted está marginado. Usted no tiene oportunidad, no tiene esperanza. Nosotros estamos muy ocupados acá con Jesús. Así que no moleste. No nos moleste a nosotros, no moleste a Jesús. Cállese. Y entonces, aunque lo regañaban y le decían esto, con más fuerza gritó. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se detuvo. Mis queridos amigos y hermanos, en la vida, a nosotros nos toca muchas veces gritar un poco más en la oración. Nos toca pedir un poco más. Y nos toca sobreponernos a todas las actitudes de indiferencia, de oposición, de contradicción, de rechazo que podemos experimentar en el camino de nuestra propia vida, de nuestro avance personal y de nuestro avance hacia Dios. Sin duda que nos vamos a encontrar con obstáculos. Sin duda que nos vamos a encontrar con contradicciones, con rechazos, con impedimentos. Y lamentablemente nos vamos a encontrar a veces con actitudes a uno de nuestros propios hermanos que no nos ayudan en ese camino del Señor. Pero este Evangelio nos está ayudando a eso, a que nos sobrepongamos a eso, y también a que entendamos que parte de nuestro camino con el Señor, no es solo que yo vaya con el Señor, sino que yo ayude a los otros que todavía no van con el Señor para que vayan. Para que yo ayude a los otros que están al borde del camino, que están ciegos, que están cansados, que les ha ido mal, que han fracasado, lo que sea. Pero pensar en ellos y ayudarlos. Que cambie esa actitud nuestra. Jesús se detuvo. Y lo llama. Y le dice, ánimo, levántate, que te llama. Le dice en el cielo. Jesús se detiene por compasión, por misericordia. Y esta es la actitud fundamental de Dios, lo sabemos, y de Jesús. A Jesús lo que lo mueve es la misericordia con todos, la compasión con todos. Y por eso se detiene hasta ante ese hombre. Y la misericordia de Jesús será la que sanará a este hombre, la que cambiará la vida de este hombre. Y lo llama, fíjense, ánimo, levántate, que te llama. Siempre hay una acción de Dios que nos mira con misericordia y se detiene. Pero tiene que haber una respuesta nuestra a ese acercamiento de Dios y a ese llamado del Señor. Cada uno de nosotros hoy tenemos que escuchar esas palabras de Jesús a Bartimeo como unas palabras de Jesús para cada uno de nosotros. Hoy Jesús te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, ¡Ánimo! te estoy llamando, levántate, anda, ánimo, levántate, no te quedes ahí, ni marginado, ni trancado, ni frustrado, ni detenido, no te quedes ahí, ánimo, levántate, soy yo, soy el Señor, el que te está hablando. Y miren la reacción de Bartimeo, soltó el manto, ¿qué hizo Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo? Soltó el manto. Oiga, muchas veces la solución a nuestros problemas es soltar lo que tenemos. No es aferrarnos más a lo que tenemos o pretender agarrar más cosas, sino soltar. Bartimeo soltó. ¿Qué soltó? El manto. El manto era todo lo que tenía. El manto era lo que representaba su vida hasta, hasta, hasta ese momento, pero lo soltó por Jesús. Eso de que haya soltado el manto y haya dado un salto hacia Jesús, quiere decir que en ese momento él estaba dispuesto y decidido a soltar y dejar su vida pasada. 
y a empezar una vida nueva con Jesús, una vida nueva con Dios. Y yo te digo hoy en el nombre del Señor, Él te está llamando y Él te está diciendo que te levantes. Y lo que espera de ti es que sueltes todo lo que es tu vida pasada sin Dios. Que sueltes todo lo que no te deja ser libre, lo que no te da paz, lo que no te hace feliz. Suelta eso ya, suéltalo y pégate un salto hacia Jesús, un salto hacia el Señor. Así lo hizo Bartimeo, debió dar un gran salto hacia Él. Y ya, a los pies de Jesús, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y esa es la pregunta también de Jesús para ti y para mí. Bueno, y hoy, ¿tú qué quieres que haga por ti? ¿Qué estás necesitando? El ciego le respondió, maestro, que pueda ver. Pues eso es lo que esperaba, ¿no? Que recuperara la vista. Si volvía a ver, como que superaba todas sus limitaciones, sus carencias y demás. Y es seguramente lo que cada uno de nosotros hoy le podemos pedir al Señor. Señor, que pueda ver. Yo he estado ciego. Yo no te he visto. No he visto tu grandeza. No he visto tu misericordia. No he visto tu bondad. No he visto cómo me has hecho y quién soy yo y cuánto valgo para ti. Yo he estado como ciego. No he visto, Señor. No te he conocido. Dame la vista que yo pueda ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Pero este ciego sí quería ver. Ojalá que nosotros seamos ciegos que sí queremos ver, porque el Señor nos va a devolver la vista, nos va a sanar y vamos a ver, y vamos a, a, a levantarnos y vamos a meternos de nuevo en el camino. Ese camino que se llama Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que no nos quedemos viendo cómo pasa la vida, ¿Cómo pasa el Señor? ¿Cómo pasan los demás? Sino que nosotros nos levantemos y pasemos por la vida como testigos del amor de Dios y de la grandeza de Dios, de un Dios que nos ama, que nos sana, que nos levanta y que nos da siempre una nueva oportunidad. Que volvamos a ver y nos demos cuenta cuán importantes y cuán valiosos somos a los ojos de Dios, y que ninguno de nosotros está descartado, ni desechado, ni rechazado. Jesús no maneja la filosofía del descarte que, mane que maneja esta sociedad. Lo que no sirve, lo que no produce, descartado, quite de acá. No, para Jesús todos valemos, todos somos importantes, todos somos necesarios y a todos el Señor nos quiere salvar y en todos el Señor se quiere glorificar. A todos nos quiere devolver la vista, a todos nos quiere sanar, a todos nos quiere bendecir. Que el Señor hoy nos abra los ojos a todos nosotros. Y nos demos cuenta, como decía la primera lectura de hoy, que nosotros somos una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las maravillas de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos un sacerdocio real, somos los hijos de Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Y finalmente Jesús le dice a este hombre, anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista 
y lo seguía por el camino. Hoy Jesús te dice y me dice, anda, tu fe te ha curado, ya no sigas más como venías, ya no sigas más como estabas, levántate y anda, y sígueme por el camino, levantémonos todos y andemos, y sigamos a Jesús como verdaderos discípulos suyos, que somos discípulos del amor, de la misericordia, de la verdad y de la vida. Sigamos a Jesús por el camino y confiemos en Él, que Él nos dará todo lo que necesitamos para llegar a nuestra meta, que es el mismo Cristo 